Hello, everybody. Can you hear me? Yes. Hello, teacher. Hi. Good evening. Good evening. How are you? Everything good? I'm fine. I'm fine. Okay, great. Thank you. I'm good. Thank you very much. A little sleepy, <laughs> but I'm good. Okay. Thank you. <laughs> okay, well, let's do this. Everybody, um, we're going to begin. I'm going to just share the presentation with you. Just give me a second because I lost the slide. No, it's not this one. Um, over here. And uh, I'm going to share the screen with you. All right, can you see that? Pueden ver la diapositiva? Yes. Yes, okay. teacher. Excellent. Thank you. All right. Um, as usual, we're going to start by calling attendance. So over here. Okay. Okay, so here we go. I'm going to call your name. When you hear your name, please let me know. Number one, Ana Patricia. Aquí la estoy viendo. <laughs> okay. Present teacher. Yeah. <laughs> Hello. Benjamin. Benjamin. Brenda Adriana. Present. Thank you. Cesar Alexander. Cesar Alexander López Beltrán. Elisa Arely López Campos. Present teacher. Thank you. Hugo Giovanni. Present. Ya, ya lo vimos por ahí. Okay. Thank you. Iris Janet. Iris Janet Martínez López. Okay. Irving Hiroki Kimura. Irving Hiroki Kimura. Janet Jacqueline. Janet Jacqueline Cárcamo Álvarez. Luego está Janet Carolina Rivera. Me parece que ella dijo por WhatsApp que no iba a poder estar el día de hoy, ¿verdad? Ok. Jennifer Noemí Mengíbar. Present teacher. Ya la vimos por ahí. Thank you. Jocelyn Gabriela Martínez. Jocelyn Gabriela Martínez. Martínez. José Aías López Portillo. José Aías López Portillo. Bueno, ahí está, pero creo que no me escucha. José Aías. José. José Francisco Aguilar. José Francisco Aguilar Torres. Karen Xiomara López Rivera. Present teacher. Thank you. Karina Yasmín Nila Delgado. Present teacher. Thank you. Luz Virginia Pérez de Calderón. Present. Thank you. Melissa Guadalupe Méndez Abarca. Melissa Guadalupe Méndez Abarca. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Hello, teacher. Hello. Ok, César dice, voy a estar con la cámara apagada. Va en camino a casa. Ok, César. Aquí le vamos a poner la asistencia. Thank you. Ok, um, Pamela Lisbeth Flores Muñoz. Pamela Lisbeth Flores Muñoz. Roberto Carlos Cuellar Hernández. Present teacher. Thank you. Hugo. Yes, teacher, I have a question. Yes. Eh, una pregunta. Este, como estaba leyendo yo en el en WhatsApp, que me mm -hmm. mandaron de, de inglés comprar el tío, mm -hmm. eh, me estaban diciendo que este, esta semana es la última semana que tenemos, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. Entonces, Mañana no, terminamos. 
Ok, eh, mi pregunta es, ¿entramos a pre entre medio 2 o cómo sería? Eh, sí, sí, el siguiente sería pre-intermedio 2. Es correcto. Uh -huh. Jennifer Noemí. Ok, gracias, teacher. Bueno. Teacher, uh -huh. eh, I have a question. Yes. Este, de casualidad, eh, quisiera ver si, si aparece que ya finaliza, finaliza la plataforma. Fíjese que no sé exactamente dónde ver esa información. Tendría que consultar. Bueno, no sé si saben. Soy un teacher relativamente nuevo para, para esta compañía. Así que no estoy enteramente familiarizado. Pero voy a consultar. Okay, okay, Eh, pero en teoría, yo creo que se puede ver el avance. Déjenme ver. Sí. Tal vez por acá Yo alguien creo que sí me puede parece echar la manita que sí. también, ¿verdad? Quiero ver, inglés pre-intermedio, módulo 1. Yo aparezco también en el, en el curso. Fue Como teacher, si fuera estudiante. estará ya en donde es el progreso. En teoría, para saber que ya está todo, tendría que estar todas las secciones con un cheque. Por ejemplo, yo aquí he estado viendo estas, no estaba haciendo los ejercicios yo. ¿verdad? Entonces, por eso no me sale el cheque. Pero la diferencia es que yo no tengo por qué hacerlo. En el caso de ustedes, sí. Es necesario. Eh, para saber si ya está completo, tiene que verificar que todas y cada una de las secciones tengan el cheque verde. Uh -huh. Yes, teacher. Fíjese de que es que de primero me parecía que me hacían falta como dos ejercicios Uh -huh. y este, estuve ahí intentando hacerlos, luego me salí, me volví a meter y me parecía ya 100%. Uh -huh. Y ya fíjese que ahorita estaba viendo, pero dice que me hace falta. ¿Dónde entra Entonces, para ver ese porcentaje? en el progreso. ¿Hay algún botón en particular? Espérame, voy a poner la cámara. Ok. En la parte donde dice Course, está Progress. Donde Arriba. dice Course Progress. Ah, ok, ahí está. Uy, voy mal yo, mire. 39% llevo apenas. <ríe> Mire, Ticho, esto Ajá. que me aparece. Casi, casi no veo, pero bueno, quiero ver. Esta es la tres, sección Pero cuatro. ha, ha completado, Esta es la cinco. ¿no? ha completado todos los, los ejercicios. Sí, eh, no, en esta me hace falta. Uh -huh. Ya completó el, el final exam también. En ese también me hace falta, mire. Ajá, entonces, pero, pero ya lo hizo. Este, fíjese de que en eso estaba y de repente me salí, me volví a entrar y me decía de que ya el 100%. Entonces eso es lo que no entiendo, pero ya lo volveré a hacer. Uh -huh. Uh -huh, A ver si sí. usted me puede ayudar con esos todos esos ejercicios, Ticha. Vaya, vamos O con a, uno, aunque sea, explicarme. vamos, vamos a verlos, vamos a verlos, entonces. Ok. Eh, sí, si ya le da porcentajes que a lo mejor no coinciden, probablemente sea cuestión de contactar a, a quien nos está echando la manita por medio del, del chat de WhatsApp, ¿verdad? Porque ya sería un problema técnico. en el cual no tengo yo... Aunque yo creo Uh -huh. que sí me hacen falta esos dos ejercicios porque Eso debe hay ser. dos que sí no entendí Uh -huh. y yo Ok. estuve a intentarlo, pero no pude. Ok. Ok, vamos a ver si, si, si vemos eso en un chancecito. Uh, Ok, thank you, Jennifer. César dice present. Sí, ya le, ya le contamos la asistencia. Ok, veamos. Eh, me falta todavía mencionar algunos. Sandra Maritza. Sandra Maritza Serrano Barahona. Ok, present. Selma Yamilet Peña. Selma Yamilet Peña. Eh, Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Para los que se van incorporando, voy a llamar rápidamente, una vez más, Benjamín Alejandro. Benjamín Alejandro. Iris Janet Martínez. Presente, Thank you.
uh, Irving Hiroki Kimura. Janet Jacqueline Cárcamo. Present teacher. Thank you. Jocelyn Gabriela Martinez. Present teacher. Thank you. Jose Aías López. Jose Aías. Hmm. Okay. Jose Francisco Aguilar. I'm here. Okay. Thank you. Uh, Melissa Guadalupe. Méndez Abarca. Pamela Lisbeth Flores. Selma Yamilet Peña. Presente. Thank you. Ah, Pamela me contestó aquí, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, ok. Selma Yamilet. Teresa de Jesús. Victoria Ingrid. Ok, Teresa de Jesús. Thank you. And Victoria Ingrid Leal de Contreras. Michelle. Sí, teacher, es que en el grupo unos compañeros se están poniendo, creo que es el contacto de Benjamín, que tiene problemas con su conexión y que ah, no puede ingresar. Es cierto, y que es Selma bien. dice que no se va a conectar. Eso está en el grupo. Selma dice que no se va a conectar. Ok. Había no visto que Janet Carolina había dicho que no se iba a conectar. También Selma. Sí, ahorita acaba de escribir. Quiero ver, quiero ver. Um, es servicio de belleza para eventos. Sí. Ah, vaya. Ah, bueno. Cuesta un poco saber. Ok. Atentamente, <ríe> Selma dice. Ah, ahí está. Ok, ok. Ok. Bueno, vamos a esperar a Benjamin entonces. Mientras tanto, comenzamos. Selma dice que no se conectará. Pamela. Okay. Okay, okay. Thank you. All right. Well, let's begin, everybody. This is Inglés Principiante Modulo 3. That's me, Ivan Doñan, at your service. And this is session 15. So today's November 30th, 2022. Let's begin. Okay. Yesterday, we were studying present continuous. And uh, uh, we stopped at the question form. We have one more exercise. Remember, the present continuous as... Uh, yes, Karen? Karen Xiomara. Teacher, acaba de decir módulo 3. Uh, oops, let me check. Do I have the wrong, I have the wrong, uh, wait, give, give me a second. Ah, no, van a disculpar acá. Permítame solo un momentito. <laughs> Copié la portada incorrecta. I'm sorry. Me confundí aquí. Gracias por la observación. Permítame un momento. This is session 15. Ok. Ahora sí. I'm sorry. <laughs> ok. Inglés pre-intermedio, módulo 1. I'm sorry. So, uh, session 15. Here we go. Uh, it's present continuous question form. Okay, look at the pic, uh, you have, uh, write the questions right here. I'm sorry, here again. Write the questions. So I want you to take a look at this. You have the words in parentheses. I need you to put them in the right order to form questions. You have the first one, is working Paul today? What is the correct form? Ana Patricia. Teacher, tengo problemas con el video, con el audio, con todo. Híjole, está desde la computadora. O desde un dispositivo móvil. Ok, um, well, let's take a look. Uh, Jennifer Noemi, then Sandra Serrano. But it's a question. 
the order is different. Remember in a question, the verb be comes first and then the subject. Uh -huh. Is Paul uh -huh. working today? Is Paul working today? That's right. Very good. Thank you. Mm -hmm. In the question, the verb be is at the beginning. And then the subject, then the verb in ing. Thank you, Jennifer. Sandra, number two. What the children are doing. Can you put the words in the right order? Aprovecho para disculpar, se me cruzaron un poquito los cables ahí entre una presentación y la otra. Tengo dos clases seguidas, puse la portada equivocada. Ahí. Pero la presentación es la correcta, ¿verdad? No, no le estoy dando una clase distinta. Esta es la de ustedes. Ok, Sandra Serrano, please. Number two. Are the children doing? Yes, that's right. What are the children doing? Correct. Very good. Thank you, Sandra. Great. Hugo, number three, you are listening to me in question form. What's the correct uh, order? So yeah, are you listening to me? Are you listening to me, right? Listening to me. Are you listening to me? That is correct. Very good. Thank you. Thank you. You, Hugo, Janet, Jack, number four, where your friends are going. What's the question? I'm sorry? Casi, casi. Where are your friends going? <laughs> Again, please. Where are your friends going? Where are your friends going? Okay. Where are your friends going? Okay. Thank you, Janet. What about number five? Please raise your hand. Number five. Jennifer. Are your parents watching television? Are your parents watching television? Yeah, that's right. Very good. Thank you, Jennifer. Hugo, what's next? Hey, lo mismo me participan siempre. ¿Qué pasa con los demás? Okay. So yeah, what is Jessica, what is Jessica cooking? That is correct. What is Jessica cooking? Very good, Hugo. Thank you very much. Hugo, como que está listo para clases en línea hasta la, pan, hasta la pared verde tiene al fondo. <laughs> <laughs> para hacer videos de YouTube. Okay, Luz Virginia, number seven. Why are you looking at me? Why are you looking at me? Okay, that is correct. Thank you, Luis Virginia. Very good. Number eight. Vamos, quiero escuchar voces nuevas. Felicito mucho a los que me participan constantemente. Los felicito. Pero también quiero escuchar a otras personas que se quedan calladitas normalmente. Number eight. Who wants to try? Raise your hand, please. Number eight, Michelle. Is the bus coming? Is the bus coming? That's right. Very good. Is the bus coming? Now you have short answers. Okay, remember when they ask you a yes, no question, you can use a short answer. And what happens with short answers? Okay, uh, you have to use the verb be. If the short, if the, if the yes, no question, I'm sorry, begins with the verb be, then you use the verb be in the answer. So I want you to tell me real answers right here. Okay, so are you watching TV? Who can answer this? Short answer, please remember. Michelle. Uh, no, I'm not. No, I'm not. Okay, no, I'm not. Thank you. Number, well, the second one. Hugo, are you wearing a watch? No, I'm not. No, I am not. Okay. Yeah, me neither. Look, no watches. Okay, Jennifer Noemi, are you eating something? No, I'm not. Okay. All right. Thank you, Jennifer. Next, who wants to answer this one? Is it raining? Raise your hand, please. Michelle? Lo mismo, uh, mismos yes, tres, los mismos tres. <laughs> I'm sorry? <laughs> yes, it is. Yes, it is. Okay. Yes, it is. 
en, por ahí donde vive usted, está lloviendo ahorita. En Yes. este, aquí no. Así que mi respuesta es, no, it isn't. Pero es mi respuesta, nada más, ¿verdad? La suya también está bien. Ok. Ana Patricia, ok. Are you sitting on the floor? No, I'm not. No, I'm not. Ok. I'm sitting on a chair. Thank you. And Jennifer Noemi, are you feeling well? Yes, I am. Okay. Yes, I am. Okay, very good. Everybody, thank you very much. Okay, let's continue. Teacher, I have a question. What's your I'm question? Coming. It's okay. Uh, what is the meaning of are you feeling well? Se siente bien? Mm. Mm -hmm. Are you feeling well? Okay, Por lo general, you. ajá, okay. Feel well implica que le están preguntando si se siente bien de salud, específicamente. Uh -huh. Eso es. Usted puede ocupar la palabra well, que por lo general es un adverbio, pero en este caso funciona como un adjetivo cuando se refiere a su estado de salud. Uh -huh. Por eso es también que probablemente lo hayan visto cuando a uno le dan una tarjeta de, de que alguien está en el hospital o está enfermito o... Tiene algo, ¿verdad? Y por eso no puede ir a clases o a trabajar. Le dicen, get well soon. Que sería como, mejorate pronto. O que te recuperes pronto. Ok, get well soon. Entonces, ahí está la diferencia entre feel well. That means... In good health and feel good. That means feel okay. Feeling good. Eh? Siento bien. Me gusta en lo que estamos, ¿verdad? Okay. ¿Le gusta su trabajo? Yes, I feel good. Como hay una canción que dice, I feel good. No. Entonces, ahí va. Pero feel well es de salud. No soy buen cantante. I'm not a good singer. Okay. Um, going Hace back. que imagine el sonidito. Un, grit, un gritillo. Ah. Yes. Okay. All right. Um, let's continue. Pronunciation. Take a look. Intonation in statements. Listen and practice. Notice the that statements usually have falling intonation, okay? Look, you usually, well, if you remember, we studied the intonation in questions, but now we have to study the intonation in statements. Statements are sentences, son las oraciones. So, usually, statements have falling intonation. The intonation goes down. You say, for example, I'm working in Singapore. Look, I'm working in Singapore. So it goes down, Singapore. She's waiting at the bus stop. Ahí baja la, la, la entonación, bus stop. You don't say she's waiting at the bus stop. No, she's waiting at the bus stop. It goes down. They're living at home. Listen to the three sentences. I'm working in Singapore. She's waiting at the bus stop. They're living at home. Mm -hmm. If you notice, it's like the intonation goes up a little bit and then down. I'm working in Singapore, okay? She's waiting at the bus stop. They're living at home, okay? It goes up a little bit and then down. Okay, let's see. I need three volunteers to read the sentences. Brenda, Adriana, you're the first one. Then Hugo and then Luz Virginia. So, Brenda, the first sentence, please. I'm working in Singapore. Okay, good. I'm working in Singapore. Good. Thank you, Brenda. Hugo Giovanni. She's wearing at the bus, the bus stop. Mm -hmm. She's waiting at the bus stop. Okay, very good. Luz Virginia, the last one, please. They're living at, the, at home. They're living at home. Okay, good. Yeah, 
this uh, intonation exercise is pretty easy. Everybody, very good. That's nice. So what are we going to do here? Okay, this is uh, section 5.4, present continuous. Complete these phone conversations using the present continuous. There's an exercise right here. So the first conversation goes like this. Hi, Stephanie. And then you have a question. You have to use the verb do. So what is that? Mm -hmm. Goes, hi, Stephanie. What? OK, Janet. Hi, Stephanie. What are you doing? What are you doing? OK, good. What are you doing? Good. Thank you, Janet. Hugo, you go with the next one. Hey, oh, hey, Teria. Hey, Mark. Uh, yeah, hey, Mark. Do I Teria stay? Or do? Uh, Present continuous. Affirmative okay. form. Ah, do you? Do you stay in the... Mm, no, not really. It's it's present continuous. Going. Going. Tenemos que utilizar el verbo stand, que es estar de pie. Uh, mm -hmm. I stay... I am. I am. I stay in, in an elevator and it's stuck. No sé, stuck. 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 Yeah. Si vamos a ocupar el verbo stand, usted me, me dijo, ¿verdad? I, bla, 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 y luego dice aquí, stand. <coughs> ok. Sería I am, y luego va el verbo stand en ing form. Entonces, ¿cómo nos queda? Staying. Staying. Mm -hmm. Staying. No. Stand, standing. Standing. Uh -huh. so, yeah. standing. I am standing. Okay. I'm standing. Yes. I am standing in an elevator and it's stuck. Me disculpo ahí porque la letra se vea tan pequeñita y tan apretada, pero el espacio es bien. <coughs> Así que quiero ver si puedo. Eso no era problema. Ponerlo un poquito menos apretado. Quiero ver. Ahí se ve un poquitito mejor. I am standing in an elevator and it's stuck. Está atorado. Okay, it's stuck. Then uh, Mark says, oh no, are you okay? And then Sandra Serrano, please. La teacher. B, right here, the last one. Yeah. I I no, bye. This yeah, I wait. Yeah, wait. It is it is it's moving now. Mm -hmm. like, it is moving, moving now. now. Thank goodness. Okay, so the conversation mm -hmm. goes like this. Mark says, "Hi, Stephanie. What are you doing?" They're talking on the phone. And Stephanie says, hey, Mark, I am standing in an elevator and it's stuck. Then Mark says, oh, no, are you OK? And Stephanie says, yeah, I wait. It is moving now. Thank goodness. OK. Veamos. What is the meaning of stand? ¿Qué significa stand? Pararse. Casi, casi, pero no. Es un poquito distinto. Stand más bien es estar de pie. Luego tenemos stand up. Ese es ponerse de pie o pararse. Uh -huh. Entonces, muy relacionados, pero no exactamente lo mismo. Entonces, si yo digo I am standing, significa estoy parado o estoy de pie en determinado lugar. Uh -huh. Como en el caso de ella, dijo, estoy parada en el elevador, dice. I am standing in an elevator and it's stuck. Está trabado, dice, no pasa de ahí. Ok, so uh, the next one. Let's see, Jennifer Noemi. Second conversation. Marcy, how? 
Are you interesting? Mm -hmm. And boring? Mm -hmm. You're stopping right. Trip. Okay, Marcy, how are you and Justin enjoying your shopping trip? Poor Justin, look at Justin. He's carrying all the boxes, all the presents. Okay. Okay, so uh, Ana Patricia, letter B. Uh, we are having a lot of fun. We are having a lot of fun. Yeah, that's right. We are having a lot of fun. Thank you. Um, the next one, please. Very good. That was very good. Letter A, raise your hand. No sé si Sandra quería participar o le quedó la manita arriba. Le quedó arriba. <laughs> Me quedó arriba. Okay. Hugo. Okay, no hay problema. Hugo and then Michelle. Sería. He is by by. Mm. Only one, only one or two things. No, no. Uh, let's take a look. That's letter B. Right now you take. Ah, a... sorry, mm -hmm. sorry. Sería. Do. Aquí sí puedo usar el do, porque do you. Mm -mm. No, entonces sería oh. are. Are do, you brother? Do es para cuando tiene el tiempo verbal present simple, pero oh. estamos viendo present continuous. Todas, present. todas, todas, entonces, todas llevan present <coughs> continuous. Mm -hmm. Entonces sería are. Are your brother. Your brother. Take a look. Cuando decimos your brother. Es el equivalente de cuál subject pronoun. Tenemos I, you, he, she, it, we, uh, and they. He. Es he. he. Mm -hmm. Por lo tanto, no puede ser are your brother. Tendría que ser uh, distinto. ¿Cómo sería entonces? What? I'm sorry? What? what? Mm -mm. It's a yes, no, no question. Ah, oh, no. So sería <coughs> is, mm -hmm. is your brother. Is your brother? Spend, spend, spending, spending, no sé. Spending. Spending a lot of money. Mm -hmm. Is your brother spending a lot of money? And then, <clears throat> Michelle, thank you, Hugo. You're welcome. Uh, no, Mon, he is budding only one or two things, that's all. Mm -hmm. No sé cómo se pronuncia esa. That's all. <laughs> That's yes. all. Eso es todo. Mm -hmm. Okay, you're welcome. So, conversation two goes like this. The mom is asking, Marcy, how are you and Justin enjoying your shopping trip? And she says, we are having a lot of fun. Then the mom says, is your brother spending a lot of money? And she says, no, mom, he is buying only one or two things. That's all. Y el montón de cosas que ya... Okay. <laughs> here we go. This is a snapshot right here, but because of the time, I think we're going to... Well, let's take a look. You have typical families. You have some facts about the United States. Un poquito viejita la información, pero bueno, nos sirve para practicar la lectura. Facts about the United States. Veamos. Who can help me read the first box, please? ¿Quién me ayuda a leer la primera cajita? Ana Patricia. Okay, then Hugo, the second one, please. <clears throat> okay. Um, Forty-one percent of homes have three or more television. <clears throat> mm -hmm. um, 63% of families almost always eat dinner together. Yes. Thank you very much. 41% of homes have three or more televisions. Hablando de esta palabra. In English, the stress goes at the beginning. You say television. Mm -hmm. Se pronuncia television. Al principio a la fuerza. Television. So 41% of homes have three or more televisions. 63% of families almost always eat dinner together. Okay, Jennifer Noemi, the second one, please. The working family. 
Percent. Uh, Uy, estoy tapando ahí. Uh, 55 percent. Percent. Percent of mothers with young children work. Mm -hmm. And the next one? 78 percent of percent. high school students have jobs. 78% of high school students have jobs. Thank you, Jennifer. And the last one, marriage, matrimonio. Who can help me read this? Hugo. Sería la tercera. The third one, please. Seven, 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 four of adult between the eight. Ages. Ages of the night uh, 18 mm -hmm. 30, 35 Mary mm -hmm. 74 percent of adults between the ages of 18 to 35 Mary se casa, Mary. right and the last one 20, 20, 27 uh, 27 20, 27 of wait 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 10 is 27 27 esta palabra que está acá Ah, percent. Percent, okay. Percent, 27%. Uh, mm -hmm. percent of adults, pero, <laughs> ajá, adult between of the year, ages, ages, mm -hmm. of the uh, 18, mm -hmm. territory for life, which their parents. Parents, 27%. Of adults between the ages of 18 to 34 live with their parents. Okay. Okay. Yeah, that's 27%. So that's a typical family um, statistics, okay, in the United States. But this information is a little old. I think in the present it's different. For example, you have 41% of homes have three or more televisions. In the year 2022, I think it's a lot more. Okay, people have a lot of TVs, right? They have a TV uh, in the living room, a TV in the bedroom, a TV in the kitchen, a TV in the other bedroom, a TV in, wow, they have TVs everywhere. So here we go. Let's change. Lesson objective. In this lesson, participants will listen to a conversation between two people talking about their family's size using quantifiers. En esta clase, los participantes escucharán una conversación entre dos personas hablando sobre sus familias usando adjetivos cuantitativos, como todo, casi todo, muchos, la mayoría, no muchos, pocos, ninguno, ninguna, etc. Let's take a look. So this is 5.6, the conversation. I come from a big family. Let's listen to it. Me avisan si escuchan, por favor. How many brothers and sisters do you have, May could you hear that? Yes. yes okay. okay, from the beginning. Yes. Great. Thank you. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. Okay. Page 33. Exercise 9. No parece peruano, pero bueno. Okay. He doesn't look Peruvian. <laughs> All right. So I need uh, two volunteers, one boy and one girl, to play this conversation. Okay. Ajá. Uh, uh -huh. Yes. Pre ya puso el audio. Sí. No, no, no pudo escuchar. No. No los se escuchó nada. Los demás no escucharon. Yes, yo sí escuché. Sí, bueno, entonces quizás hay un problema técnico de su lado porque los compañeros sí lo escucharon. Uh -huh. I'm sorry. <ríe> Ahí no sé. Okay, but but thank you for letting me know. Igual, gracias por avisar. Okay, let's see. 
Well, uh, I asked for uh, one boy and one girl, but we have two ladies. Okay, so let's see. Janet and Jennifer, can you read it, please? Janet, please read Marco's part. And Jennifer, please read May Lee's part. How many brothers and sisters do you have, May Lee? Actually, I am an only child. Mm -hmm. Really? Yeah, most families in China have only one child. No space. Mm -hmm. I didn't know that. What about you, Marcus? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Well, is that typical in Peru? Pero con más emoción le dice, wow, is that typical in Peru? No. <laughs> okay. Not really. A lot of, of families are smaller these days, but big families are great because you get lots of birthday presents. Birthday presents. Okay, yeah. <laughs> Thank you. So the conversation goes like this. Marcos asks, how many brothers... And sister, ah, Luz Virginia, do you have a question? Yes, teacher. Mm -hmm. um, cuando aquí en este texto, este, que, como, la pronunciación también es eso que estaba viendo anteriormente, que los sonidos que son bajitos y altos, mm -hmm. ¿cómo, ¿cómo identificarlo? Más que todo con práctica. Eh, normalmente las oraciones tienen un falling intonation. Tiene un falling intonation, es decir, las oraciones afirmativas y negativas. Luego, eh, como hemos visto también con anterioridad, las preguntas, las yes no questions, tienen un rising intonation, o sea que van hacia arriba. Mientras que las information questions, por lo general, tienen falling intonation, van hacia abajo. Ok, por ejemplo, vemos la primera. How many brothers and sisters do you have, Maylee? Do you have, Maylee? Va hacia abajo, porque es una information question. Luego tenemos un statement. Maylee dice, actually, I'm an only child. Otra vez hacia abajo. I'm an only child. Y luego Marcos dice, really? ¿Pero qué notamos ahí? Rising intonation. Dice, really? Hmm? It goes up. ¿Por qué? Porque really es una yes, no question. ¿De verdad? Sí. <laughs> so, Then May Lee says, yeah, most families in China have only one child nowadays, falling intonation. Marcos dice, I didn't know that. Okay, I didn't know that. Goes down. May Lee says, what about you, Marcos? Es una information question. So what about you, Marcos? It goes down. Casi siempre cuando tenemos falling intonation, justo antes que la entonación caiga, sube un poco. Dice, what about you? Un poquito para arriba y va para abajo. Marcos, ok. Marcos dice, I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Mainly says, wow. Is that, a tip? Is that typical in Peru? Una yes, no question. Por lo tanto, rising intonation. Is that typical in Peru? Marcos says, not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. Así que en general eso es, ¿verdad? Por lo general todo lleva falling intonation, excepto las yes no questions, que llevan rising intonation. Okay. Mm -hmm. you. You're welcome. Let's see, some vocabulary here. You have actually. What is the meaning of actually? Who knows? What is actually? Actualmente. Actualmente. Actually, no. De hecho, oh. no. Ok, actually, y es, es, es normal, ¿verdad? Es una equivocación muy común. Actually means, de hecho, ajá, o realmente. That's the meaning of actually. Ok. Uh -huh. De hecho, <coughs> o realmente. Pero nos queda la pregunta. Si actually no significa actualmente, entonces... ¿Cómo decimos actualmente en inglés? How do you say actualmente in English? 
The answer <laughs> is currently. Currently means actualmente. Mm -hmm. Ahora, es normal confundir las palabras porque se parecen mucho, ¿verdad? Entonces, <laughs> por eso hago la pregunta, <clears throat> para que salgamos de esa, de esa duda. Let's repeat the <coughs> word currently. 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 Currently, yes. Oh, okay, currently. thanks. Okay, you're welcome. It's currently. Actually and currently. Por ahí veo que están anotando. Okay, let's continue. What about this term, only child? What is the meaning of only child? Jack, Janet veo que levanta así el dedito. Yes, oh, that no. means mm -hmm. uh -huh, no brothers or sisters. That's the meaning of that. If you are an only child, you don't have brothers or sisters. Who in this class is an only child? ¿Quién de ustedes es hijo o hija único? Who is an only child here? Nadie, somos salvadoreños. Ok, Jocelyn Gabriela. Ok, Jocelyn Gabriela. Somebody. Ok, so uh, Jocelyn Gabriela is an only child. Uh, Brenda, are you an only child? Yeah. Ok. Ok, no brothers or sisters. That's the meaning of that, an only child. And uh, May Lee says, yeah, most families in China have only one child nowadays. Mm -hmm. In China, you know, if you have many children, that, that costs you money. <laughs> okay, let's continue. Lesson objective. In this lesson, participants will be exposed to quantifiers and their meanings. En esta clase, los participantes se les mostrará los adjetivos quantitativos y significados. Grammar focus, quantifiers, okay? So you have these words, all, that means 100% when you say all. Nearly all, that's 90, 95%, that's nearly all. Most, most, that's above 50%. Most is arriba del 50%. Most in Spanish is la mayoría. Aunque ya sea 51% ya es la mayoría, así que most. Aunque por lo general se considera más que eso, pues. So you have all is 100%, nearly old is very close to 100%, and then most. Families have only one child. Hugo. Yo pensé que most era, porque yo siempre he escuchado que la buena gente es que dicen de most, presenté eso, algo así, le voy a presentar algo así, pero siempre he escuchado que dicen de most. Eh, ¿Cómo lo utilizan? Me dijo, perdón. Eh, bueno, he escuchado uh -huh. eh, a compañeros allá uh -huh. que dicen uh, talk about the most presentation. Les voy a hablar de esta presentación, pero siempre, siempre han usado el most. most. No sé por qué. I don't know. <laughs> Ay, para mí confundir esto. No, no sabría decirle. No, no sé por qué utilizarían eso, honestamente. I'm sorry. <laughs> no sé por qué lo no utilizarían. More. Okay. So, uh, again, you have all, nearly all, most. Okay, most, la mayoría. Nearly all, casi todas. And all, todos o todas. All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Then you have many. Many means a lot. Muchas. Ahora cuando decimos many, esto queda un poco abierto a la interpretación. Es decir, puede que sea menos de la mitad, pero si son un montón, ¿verdad? Siempre cabe dentro de esta categoría. Many. Many families are smaller these days. A lot of families, viene siendo lo mismo que many, a lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. This is below, okay? Some, serían unas o algunas. Some. Nos va bajando ahí el número. 
The next one, not many, no muchas, not many. Ya va más bajo el número. Not many couples have more than one child. A few, a few, pocas. A few couples have, bueno, unas cuantas sería. A few couples have more than one child. And finally, few couples have more than one child. Pocas parejas tienen más de un hijo. And finally, you have no one. No one, that means nobody, nadie. No one gets married before the age of 18. Nadie se casa antes de los 18. No one gets married before the age of 18. In China, apparently. Okay. Give me a moment. Okay. Here we go. Do you have any questions about the vocabulary here? Jennifer Noemi. How do you say most? You mean the pronunciation? Um, or in no. Spanish? Uh -huh. Uh -huh. It's a different question. Es otra uh, pregunta. What is the meaning? Uh -huh. Uh -huh. <laughs> okay, most means <laughs> la mayoría. Uh, okay. That's the meaning okay. of most. Hugo. Yes, I have a question. What is the meaning of not many a uh, few? Uh, four, a, a few. A few. Not many means no muchos. Uh, okay. mm -hmm. No muchos o no muchas. A few is unos cuantos. Y luego mm -hmm. few, pocos. O pocos. Thank you. Mm -hmm. Thank you, teacher. You're welcome. <laughs> Any other questions? No more questions? Okay. If that's the case, we need to continue. Jennifer Noemi, do you have a question? No, teacher, sorry. Ah, la, la manita, la tenía levantada. Okay. Okay. All right. Let's continue. We're going to do this exercise, and probably this is the last exercise we're going to do today. Rewrite these sentences using quantifiers, then compare with a partner. So, in China, 50% of women get married by the age of 22. So, 50% de las mujeres, son un montón de mujeres, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo podríamos decir esto mismo? Pero usando un quantifier de estos que hemos visto. Serían all, nearly all, most, many, a lot of, some, not many, a few, few, or no one. Quizás para que esto sea más sencillo, vamos a copiarlo acá. Y lo vamos a poner aquí. Permítanme. Vamos a tapar la foto del que sale ahí. Bueno, ahí está. Ok. Vamos a hacer más abajo. All right. So, in China, 50% of women get married by the age of 22. Who can tell me this sentence, but now using a quantifier? Ok. Elisa. In China, a lot of women get married by the age of 22. In China, a lot of women get married by the age of 22, or many women, it's also possible, get married by the age of 22. Very good. Very good. Thank you, Elisa. Uh, pronunciation. You have the word woman. This is singular. Okay. And then there's the plural word. It's pronounced women. Mm -hmm. So singular, woman, <clears throat> plural, women. Let's come on, we, we, women. Mm -hmm. That's the plural. Y recuerden, no existe la palabra woman's. This is incorrect. Okay, nunca se le pone una S. Nunca, nunca, nunca. El plural es women. 
Y en hombres, mens. Tampoco. Ajá. Uh -huh. No, no. Okay, you have men. Sorry. Men is singular. And the plural is men. If you say men's, that will be incorrect. Okay. <clears throat> Solo en España y nada más lo he dicho. Perdón. Solo en España y solo en español nada más decimos uh -huh. men's. <laughs> no, pero sería men. Men. Teacher, I ah, mean, in, in the singular, mm -hmm. I'll say. This one. Yeah. Man. 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 Es, es, es que suenan casi igual, ¿verdad? Man. Sí, se parecen. Lo que pasa es que esta utiliza un sonido que no puedo ponerlo acá porque es un sonido que no está en el, en el, en el teclado. Déjenme ver si lo encuentro acá. Uh, IPA para copiarlo porque no, no está en el teclado. No lo puedo poner así nomás. Tengo que copiarlo. Uh, vowel symbols. Quiero ver dónde está. Aquí rapidito, buscándolo en internet para mostrarles cuando cargue. <ríe> Veamos. Ya casi. Aquí está. Este lleva un sonido que va así. Este es. ¿verdad? Es como una combinación entre una A y una E. A. A. Es como una A muy abierta. Dice man. Mientras que el otro lleva el sonido como de una E, precisamente. Man. Man. Ese es el plural. Man and man. They are very close. El sonido es muy parecido. Mm -hmm. Ok. So, what about number two? Luz Virginia. Yes, teacher. Quiero participar. Uh -huh. mm -hmm. uh, in Australia, nearly all of 87% of Mary couples have three. Yeah. In Australia, most or nearly all married couples have children. Mm -hmm. Very good. Thank you. Jennifer Noemi, do you have number three? In the United States, mm -hmm. no one votes before the age of 18. In the United States, no one votes before the age of 18. Okay, very good. What about number four? Thank you, Jennifer. Number four. Let's do this. Yeah, no acaba el tiempo. <laughs> okay, Michelle. And then Janet. Some, mm -hmm. some people in Germany live alone. Some people in Germany live alone. Yeah, 35% of the people in Germany live alone. So some people in Germany live alone. Very good. Thank you, Michelle. Janet Jacqueline, the last one. 78% of American high school students have a job. Most of American high school students have jobs. Good, but there is one problem. Después de utilizar most, no se necesita of. A menos que venga, después de un, que, uh, venga antes de un pronoun. Most American high school students have jobs. Uso jobs con mayúscula, como que fuera Steve Jobs. Uy. Okay, sorry. Most American high school students have jobs. By a, sí existe most of, pero para utilizarlo, tiene que haber un pronoun. Por ejemplo, podemos decir, most people, está bien. Si usted dice most of people, ya no estaría correcto. Sin embargo, si utiliza un pronoun como un object pronoun, que hemos visto este nivel también, most of them. Si usted utiliza un object pronoun, entonces sí, va a utilizar of. Most of. De lo contrario, no. Mm -hmm. So most American high school students have jobs. Okay. Listen, I'm going to call the attendance. Prácticamente se nos acabó el tiempo ya. Yeah. Veamos. 
Eh, me dijo Jennifer Noemi, ¿verdad? Que tenía unas dificultades. Nada más si me las puntualiza por el chat, vamos a tratar de darle seguimiento a eso. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Igual mañana todavía podemos completar esto. No se preocupen. Y mañana vamos a dar un, un recorrido completo por el final exam, ¿verdad? Por si existiese alguna duda. Ok, solo llamo a los que me faltaron. Benjamin dijo que tenía problemas para conectarse. No sé si se logró conectar. Benjamin, Alejandro, Quijada. ¿Cómo que no? Ok. Eh, Irving Hiroki. Irving Hiroki Kimura Fuentes. Ok. José Aías López Portillo. José Aías, ahí me aparece, pero no, no lo oigo. Melissa Guadalupe Méndez Abarca. Present teacher. Thank you. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Victoria Ingrid Leal de Contreras. No me contesta. Ok. All right. Ok, everybody. Uh, we're going to stop here. Recuerden que esta es la penúltima clase. Mañana terminamos el curso. Les invito, por favor, a, en la medida de lo posible, ¿verdad? hacer todo lo posible, bueno, hacer todo lo que pueda, perdón por la redundancia, por estar conectados el día de mañana, que eh, cuenta. Cada minuto que están conectados ustedes cuenta. Ok, así que por favor, nos vemos aquí el día de mañana. De nuevo vamos a tener ya lo último de la sección y vamos a dar un recorrido por el final test. Ok, thank you for your participation and your attendance tonight. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Thank you, teacher. See you tomorrow. Bye bye. bye.